അവര് പുറപ്പെട്ടോ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് മതി പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നത് ഇയാൾ ആരാ എന്തിനാ വന്നെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം മോഷ്ടിക്കാനായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അർദ്ധരാത്രി ഒരുത്തൻ എന്തിനാ അതിനകത്ത് വലിഞ്ഞു കയറുന്നത് അത് ശരിയാ പക്ഷേ സൂപ്രണ്ടിന്റെ അടി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വകുപ്പ് വേറെയാ പൊന്നമ്മ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇങ്ങട് ബോധം മുഴുവൻ നോക്കാം ഞാനിത് എവിടെയാ നരകത്തി പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പാതിരായ്ക്ക് വലി കയറിയിട്ട് എവിടെയാണെന്നോ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടോ ഡോ വാ തുറന്ന് കാര്യം പറയട്ടെ താൻ ആരാ പറയടോ പറയാൻ പറയുണ്ടാക്കാതെ താൻ ആരാ കേട്ടിടത്തോളം ഇത് അഭിനേഷി എന്ന രോഗമാകാനാണ് സാധ്യത ചിലപ്പോ വീഴ്ചയിലും അപകടത്തിലോ പെട്ട് ഒരാളുടെ ഓർമ്മ മുഴുവൻ നശിക്കുന്നത് അപൂർവമായി സംഭവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഇതൊരു മൂന്നാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം പറയാനാണ് ബെറ്റർ കൺസൾട്ട് ന്യൂറോ സർജൻ ആട്ടെ നാൻസിരി ആരെ പേഷ്യന്റ് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ ചിറ്റമ്മതൊന്ന് പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്കെന്റെ പോസ്റ്റേ നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരി ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നിലിത് ആ അമ്പിയെ പോലെ മന്ദബുദ്ധിയ അല്ലേ പൈത്യന്ത ഇന്നലെ രാത്രിയൊട്ടേ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇയാൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അത് എവിടെ വെച്ചാണെന്നുള്ളതാണ് പിടികിട്ടാത്തത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ പോസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കത്ത് കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കിട്ടിപ്പോയി If it does not cause any inconvenience, please remove this speed post board and put slow post. Thank you. What is the name of the post life in the day? The name of the three people is the name of the three people. That's not English. Why are you going to get the address of the post office? Why are you going to get the address of the post office? Why are you going to get the details of the post office? Why are you going to get the address of the post office? ഇയാൾ ഇത്ര വലിയ മാനിയനായിരുന്നെങ്കിൽ പാതിരേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നല്ലേ വന്ന എന്തിനാ അതന്നെ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇനി വന്നത് എന്തിനായാലും സൂപ്രണ്ടിന്റെ അടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മർമ്മത്ത് കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനായെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് അപ്പടി ചൊല്ലാതെ സസ്പെൻസ് പോടാ വിഷയത്തെ ചൊല്ലുങ്ങോ നേത്തക്ക് അർദ്ധരാത്രി വരയ്ക്കും മഠത്തിലെ ലൈറ്റ് എരിഞ്ചത് അതവര് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നായിരിക്കും ഞാൻ കാലത്തെ വെള്ളം പിടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അകത്ത് ആരോ അടക്കി പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് പാക്കലിയേ ഞാന് രാവിലെ പൂയിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴേ അവരകത്തോട്ടും കേറ്റല്ലേ പൂവും വാങ്ങല ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വന്ന പെമ്പിള്ളേര് ആ വസുന്ധര പറഞ്ഞോടുന്ന ഞാൻ അധികം കണ്ടു കാണും അങ്ങനെയാണ് എവിടെയോ എന്തോ ചിലത് ചീഞ്ഞു നാറുന്നുണ്ട് എന്തോ ഇനിയും വേണം നാല് വയസ്സിന്റെ ബുദ്ധിയെ ഉണ്ടെങ്കിലും നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ ആക്രാന്തമാ പിന്നെ ആ ശനിയനെ ചികിത്സിച്ച് പേതാക്കാൻ നനച്ച് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ എപ്പോഴാവും ഇറക്കി വിടേണ്ടതായിരുന്നു നീതിന്യായം പഠിച്ച ഒരു കൂടുണ്ടായതിന്റെ കുഴപ്പമായതൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ മുടന്നന്യായങ്ങൾ വിളമ്പുന്നത് കൊണ്ടാ കേസല്ല നിന്റെ അയാൾ ജയിച്ചോണ്ട് പോണത് പോലീസിൽ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കാം പക്ഷേ പിന്നെ കോടതി കയറേണ്ടി വന്ന അപ്പോൾ ആരും ഒന്നും പറയരുത് അല്ലേ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നവനെ ഞാൻ ഒന്ന് തല്ലി അവൻ ബോധം കെട്ടുപോയി അതുക്കല്ലേ എന്ത് ശിക്ഷ വരാനാ മോഷ്ടിക്കാനാ വന്നെന്നുള്ളതിന് എന്താ സൂപ്രണ്ടെ തെളിവ് അതെ 
ഈ കോടതിയും പോലീസും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതേ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന വർഗമാണ് പൂർവ്വകാമുകനെ സൂപ്രണ്ട് മനഃപൂർവ്വം വിളിച്ചു വരുത്തി തലയ്ക്കടിച്ച് വൈരാഗ്യം തീർത്തതാണ് എന്ന് തെളിവുണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല യോ ചപ്പാത്തി എങ്ങനാണെങ്കിലും വയറ് തന്റെ ആ മനുഷ്യ അത് ഓർമ്മ വേണം ഇനിയും വേണോന്ന് ആ ചുട്ട് വെച്ചിരിക്കേ കൊണ്ട് പോട് അതിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തെ നമ്മുടെ അടുക്കള ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിയാവും പറഞ്ഞേക്കാം ചപ്പാത്തി എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയാലോ ഒരു മിനിമം വോളിയത്തി വിടു മനുഷ്യ നാട്ടുകാര് കേക്കും ചപ്പാത്തി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇക്രു ഇക്രു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞ ഇക്രു ഞാൻ എത്ര ചപ്പാത്തി വേണേലും തരാം തരുവോ ഇക്രുന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് പേര് കൊച്ചച്ചൻ എന്ന് പറയാത്ത വാഗ്യം കൊച്ചച്ചൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ തട്ടി പോയില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം ഉള്ളേ ഇതല്ലേ സാധനം ചീത്ത കുട്ടി ആവല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇക്രു ഇക്രുന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ മമ്മി ഇക്രുന്റെ വീട് എവിടെയാ അങ്ങ് ദൂരെയാ ദൂരെന്ന് വെച്ചാ സന്ദീപന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് സന്ദീപന്റെ വീട് എവിടെയാ ലൗലിയുടെ വീടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് പശുമ്പ ഉണ്ടല്ലോ കുത്തുന്ന പശുമ്പ ആന്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആന്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിങ്ങോട്ടും കെട്ടിയെടുത്ത് എന്തിനാണെന്ന് ആദ്യം പറ ഈ ആന്റിയെ പോലെ തന്നെ ലൗലി ഭയങ്കരിയാ കൊരഞ്ഞി കൊരഞ്ഞി തന്റെ എന്റെ കട്ടർ എടുത്തിട്ട് തന്നില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇക്കുറി എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നഴ്സറി വരുന്ന എന്തിനാ മൈദിലേ പപ്പാസ ടൈം ആച്ചേ നമ്മൾ തണ്ണി പിടിച്ചിട്ട് മാ വന്ന് കിടന്നു അയ്യോ ഏതാണ്ട് ഉള്ളടത്ത് ജനിച്ചതാ എന്നാ ഈ സപ്ര മഞ്ചത്തിലോട്ട് ചാച്ചോ ഇനി എടുത്തു കിടത്തണോ ഇനിയെന്താ വേണം പാടണം യേശുവാസ് വേണോ ഇളയരാജ വേണോ അയ്യോടാ കൊച്ചു മാവ കിടന്ന് ചിണുങ്ങാതെ അവിടെ നിന്നാലും പൊണ്ടാരോ അടങ്ങ ആ നശൂല ഉറങ്ങുന്നില്ല പാടിയാലേ ഉറങ്ങത്തുള്ള നമ്മൾ ഇതാ അവിടെ കിടന്ന് കീറ്റല്ല സ്ലീപ്പിംഗ് മിൽസ് കൊടുത്തില്ലേ ഒരെണ്ണം മുഴുവനും കൊടുത്ത ചത്തു ഒന്ന് വേടിച്ച് പാതിയെ കൊടുത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഉപ്പ പോരാന്ന് എന്നാ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഒന്നിച്ചു കൊടുത്തൂടെ വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മണ്ടത്തരം പറയല്ലേ സുപ്രന്റെ ചത്തെങ്ങാനും പോയാൽ നമ്മൾ എല്ലാരും തൂങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയാലേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം നടക്കൂ ആരാവത് പോയി പാടി ഉറക്ക് മടത്തി നിന്ന് ഒരു പുരുഷന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാ പിന്നെ നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പോയി കാറിന്റെ കീ എടുത്തോണ്ട് വരാം എന്നാ ഞാൻ പോയി സ്ട്രീറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിട്ട് വരാം ഞാനും വരാം അയ്യോ ഞാൻ എല്ലാരും അങ്ങനെ ഒന്ന് പോയാലോ പൊന്നമ്മ നീയാവത് പോയി ഒന്ന് പാടി ഉറക്ക് ഇന്നേക്ക് മറ്റും തന്നെ ഈ ശല്യം അയ്യോ സൂപ്പറിന് ഞാൻ പാടാം അവൻ പേടി ചുറങ്ങുകയും ചെയ്യും പോകും പക്ഷെ നാട്ടുകാരോളും നമ്മുടെ പദ്ധതിയും പൊളി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ സൂപ്രണ്ട് കുറെ സംഗീതം ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ ഇങ്ങനെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ വരാ ൂവോ പൂവിൽ 
ಸರಿ ಪೂರ್ಣೇಂದು ತಂಟು ನೀಲಾವೋ ಪುತ್ತನ್ ಬಾವೀಳ ಕೊಡಿಯೋ ಶಾನ್ಯನ್ ಶಾನ್ಯನ್ ಚೆರು ತತ್ತಗಳ ಕೊಂಚುಂ ಮೊಳಿಯೋ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಚಾಂಜಾಡಿಯಾಡು ಮಾಯಿಲು ಮೃದು ಪಂಜಮಂ ಪಾಡು ಕುಯಿಲು ತಂಟ ತಂಟ ಓ ಮನ ತಿಂಗಲ್ ಕೀಡಾವೋ ಅನು ಕೋಮಲ ತಾಮರ ಪೂ ಪೂವಿಲ್ ನೀರಣ್ಯ ಮಧು ಹರಿ ಪೂರ್ಣೇಂದು ತಂದೆ ನೀನಾವೋ ತುಂಗ್ಯಾಚಾ